Hello everyone, welcome back. Today I am here with this topic that is plant tissue culture. इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करूंगा प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है और सबसे पहले इस फील्ड पे काम किसने किया है एंड व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट सेल्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोब्स देन आई विल डिस्कस अबाउट कल्चर मीडियम जो हम यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में देन आई विल डिस्कस अबाउट द स्टरलाइजेशन टेक्निक्स जिसमें हम ए सेप्टिक प्रोवाइड करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है टिश्यू कल्चर में then i will discuss about micro propagation its various steps and its advantages to ye topics hain jo main is presentation mein discuss karunga ek ek karke sabse pehle plant tissue culture as a name indicate it means ki jo plant ka koi bhi tissue hai usme itni capability hoti hai capacity hoti hai that can give rise to a full fledged plant so that technique जिसमें हम प्लांट पार्ट्स को यूज़ करके एक पूरे के पूरे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं दैट टेक्निक इज़ नॉन एज प्लांट टिश्यू कल्चर सो इस प्रेजेंटेशन में हम यही डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये एक इन विट्रो कल्चर है इन विट्रो मीन्स ये हम लैब कंडीशन में करते हैं और विद इन द टेस्ट ट्यूब करते हैं हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर सो दैट इज़ कॉल्ड इन विट्रो कल्चर एंड इट इज़ अगेन अ एजेनिक कल्चर एजेनिक मीन्स इसमें हम एट अ टाइम एक सिंगल स्पीशीज या फिर एक वैरायटी या फिर एक स्टेन पे ही काम करते हैं सो बाय दिस टेक्निक वी अपटेन द प्योर लाइंस सो ये एक इस तरह का कल टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को लैब कंडीशंस में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करते हैं एंड दिस इज़ एज एनिक कल्चर जो मीट मीन्स इसमें हम एट अ टाइम एक सिंगल स्पीशीज या एक सिंगल वैरायटी स्टेन पे काम करते हैं सो व्हाट वी डू इन दिस कल्चर कोई भी प्लांट पार्ट फॉर एग्जाम्पल वी हैव लीफ इस लीफ के स्मॉल टिश्यू को स्मॉल पार्ट को हम एक कल्चर मीडियम में दैट इज द न्यूट्रियन मीडियम उस पर रखते हैं उस पर ग्रो करते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट दैट गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इन टू जो कि एक जिसमें परमानेंट सेल डी डिफ्रेंशिएट होते हैं इन टू द मेरिस्टमेटिक सेल और एक अनऑर्गनाइज मास ऑफ सेल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कैलस और इस अनऑर्गनाइज मास ऑफ सेल से हम बहुत सारे प्लांटलेट्स बना सकते हैं बिकॉज दिस कल्चर मीडियम कंटेन्स सम पी जी आर्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हारमोन्स जो कि रूट और शूट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वी हैव ओनली टू हारमोन्स जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक है ऑक्सीजन और दूसरा है साइटोकाइन तो इन दोनों का रेशो डिसाइड करता है कि रूट बनेगा या शूट बनेगा सो इन टिश्यू कल्चर अगर साइटोकाइन का रेशो ज़्यादा है और ऑक्सीजन का रेशो कम है दैट वी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ शूट इफ द रेशो ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू साइटोकाइन दैन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रूट सो रूटिंग के लिए ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए दैन इसमें हम रूट और शूट इंड्यूस करते हैं उसके बाद इस प्लांट को हम डालते हैं थोड़े से स्ट्रेस कंडीशन में जिसमें हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को वेरी करते हैं ताकि जो प्लांट है वो अडेप्ट कर सके खुद को अडेप्ट कर सके फॉर द आउटडोर एनवायरमेंटल कंडीशन एंड जो ये अडेप्टेशन के स्टेप हैं इन्हें कहा जाता है एक्लेमेटाइजेशन सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर सो टू ग्रो द प्लांट्स और प्लांट सेल्स और प्लांट ऑर्गन्स अंडर ए सेप्टिक एनवायरमेंट इन न्यूट्रिएंट रिच कल्चर मीडियम इज नॉन एज प्लांट टिश्यू कल्चर तो इसमें हम प्लांट सेल्स को या प्लांट ऑर्गन्स को प्लांट पार्ट्स को ग्रो करते हैं ऐसे माइक्रोव फ्री एनवायरमेंट में जिसमें हम न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में उसे फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं एंड इट कैन ग्रो इन टू द ट्री फुल फ्लैज ट्री और प्लांट सो दिस थेरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर वॉज फर्स्ट गिवन बाय गॉट एलिव हैवरलैंड जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं इन्हें फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है एंड ही एस्टेब्लिश्ड वन कंसेप्ट जिसे कहा जाता है टोटी पोटेंसी सो इन्होंने सबसे पहले जो थेरेटिकल एक्सप्लेनेशन है जिसमें बताया कि एक सेल सिंगल सेल प्लांट का एक पूरे के पूरे प्लांट को बना सकता है ए सिंगल सेल कैन गिव राइज टू अ कम्प्लीट प्लांट एंड दैट कैपेसिटी इज नॉन एज सेलुलर टोटी पोटेंसी उसे कहा जाता है टोटी पोटेंसी तो ये कंसेप्ट सबसे पहले दिया है गॉड लिव हैवरलैंड ने इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर सो ही वर्कड ऑन द लीव सेल्स 
एंड प्रिडिक्टेड दैट आर्टिफिशियल एम्ब्रो एम्ब्रियोज कैन बी डिवेल्प फ्रॉम वेजिटेटिव प्लांट सेल्स तो उन्होंने देखा कि जो लीफ सेल है जो कि ऑलरेडी परमानेंट डिफ्रेंशिएटेड सेल है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में और ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हम डी डिफ्रेंसिएशन देन जो ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास बनता है इसे बोलते हैं कैलस और ये जो कैलस है इससे बन सकते हैं एम्ब्रियो बट दीज एम्ब्रियो आर वेजिटेटिव एम्ब्रियोज और इसमें होती है बाद में डिफ्रेंसिएशन अगेन डिफ्रेंसिएशन दैट इज कॉल्ड री डिफ्रेंसिएशन और ये जो एम्ब्रियोज होते हैं दे कैन गिव राइज टू फुल फ्लैच प्लांट तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया एंड ही एस्टेब्लिश इज अ कंसेप्ट ऑफ टोटी पोटेंसी जो कि लैटिन में जिसका मतलब होता है दैट मीन्स द एबिलिटी फॉर ऑल द थिंग्स इट मीन्स इट हैज़ कैपेसिटी अ सिंगल सेल हैज़ पोटेंशियल दैट कैन गिव राइज टू अ होल प्लांट और कंप्लीट प्लांट सो एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू ग्रो एंड फॉर्म ऑल द डिफरेंशियड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट is known as next there are some features of plant cells which are different from microbes jo microbes hain unse kuch features alag hote hain plant cell mein so bahut sare aise features hain firstly agar hum structural components ki baat karte hain like we have cell wall so ye jo structural components hote hain plant cell ke they are made up of some chemical substances like we have cellulose jo ki organic substances hai it means this is a polysaccharide और हेमी सेलोज है देन पैक्टिन लिग्निन ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये माइक्रोब्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल इसके अलावा जो प्लांट सेल है इट कंटेन्स दिस लार्ज वैक्यूल जो जिसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की पोजिशन है दैट बिकम्स ई सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक देन इट कंटेन्स जो प्लांट सेल होते हैं दे कंटेन ग्लायोगिजोम जो कि ऑपरेट करते हैं ग्लायोक्सीट साइकिल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन देन नेक्स्ट सेल डिवीजन जो प्लांट सेल में होता है दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्पेशली साइटोकाइनसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेगमोप्लास्ट जिसमें कि पार्ट्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गोलगाटस का एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट सो सेल प्लेट फॉर्मेशन के मैथड से जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम सेंटर सेंटर से स्टार्ट होता है दैट अकर्स इन केस ऑफ प्लांट सेल देन क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू दिस इट कंटेन्स सम अनदर प्लास्टर्स लाइक वी हैव अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टोरेज करता है स्टार्च की देन इटियोप्लास्ट फॉर फैट स्टोरेज एंड क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर पिगमेंट्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए काम आता है देन प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा सो दीज आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल्स तो ये क्या सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और ट्रांसफर और जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है उसमें हेल्प करता है बिटवीन टू सेल्स नेक्स्ट जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे आर सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल जो माइक्रोट्रिब्यूल होता है प्लांट सेल्स में उसमें सेंट्रियोल्स एबसेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स सो दिस कनेक्शन दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इज नॉन एज प्लाज्मोडेस्मेटा जो दो सेल्स को जोड़ता है एंड इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन टू सेल दिस कनेक्शन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल सो दीज आर सम The most important thing to raise the plant tissue is the culture media. So this culture media contain all the essential nutrients which are required for normal growth and functioning of the plant tissue. And this medium is known as culture media. So it contain mixture of some inorganic and organic compounds, including carbohydrate source and PGRs, which are required in very low concentration. So these are basically hormones. which are required for growth of the plant tissue so growth of desired plant tissue is significantly influenced by a medium composition and its nature so jo plant tissue has ki growth kaisi hogi do factor usse decide karte hain wo hai composition nutrient medium ki culture media ki aur iska nature then we it includes pgrs which are very very important for plant tissue culture जो टिश्यू को रेज करने के लिए हमें हार्मोन्स का कंपोजिशन चाहिए सो दिस फॉर्म्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर मीडिया इन डिफरेंट कंसंट्रेशन तो इनकी कंसंट्रेशन वेरी करती है डिफरेंट कल्चर मीडिया के अकॉर्डिंग सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस वेरियस न्यूट्रिय सॉल्ट सो तीन ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं बेसिकली एक है हमारे पास द कल्चर मीडिया विच कंटेन हाई सॉल्ट सोल्यूशन जिसमें आता है हमारे पास मुराशी एंड स्कूग और एम एस मीडियम दैन वी हैव द कल्चर मीडिया विच कंटेन्स इंटरमीडिएट कंसनट्रेशन ऑफ दी सॉल्ट दैट इज निश एंड निश मीडियम दैन वी हैव 
the medium which contain low concentration of salt that is the white medium in addition to this we have some other culture media which are used for plant tissue culture so this is these are the different chemical substances jo ki chahiye hote hain in different concentrations mein uh, to make this culture media this is the table which shows different nutrient media and its amount that is milligram per liter and uh, this row first row shows the name of the culture media like we have whites culture medium then murashi and skook medium then gambog this medium and chu that is n6 medium then nish medium so uh, we have to discuss three medium that is white medium that is the low salt concentration medium then we have murashi and skook मीडियम जिसमें हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है देन वी हैव निश मीडियम विच कंटेन इंटरमीडिएट कंसनट्रेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट सो इट रिक दिस न्यूट्रिएंट मीडियम रिक्वायर्ड रिक्वायर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स विटामिन देन शुगर सोर्स दैट इज सुक्रोज एंड सम अदर केमिकल सब्सटांस लाइक दे ग्लाइसिन फॉलिक एसिड विच एंड बायोटिन देन दीज न्यूट्रिएंट मीडियम हैव फिक्सड पी तो जो पीएच की वैल्यू है वो भी इनकी फिक्स होती है लाइक दिस वाइट जो मीडियम है इट कंटेन्स द पीएच वैल्यू दैट इज 5.8 जो मुरा शिकेंड स्कूक का है उसमें भी 5.8 होती है और निश मीडियम की भी 5.8 होती है देन देर आर डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ दीज डिफरेंट केमिकल्स जो कि इन्हें बनाने के लिए यूज होते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ टिश्यू कल्चर इज स्टरलाइजेशन टेक्निक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो भी टिश्यू कल्चर है उसकी सक्सेस डिटरमाइन uh, होती है फ्रॉम दिस टेक्निक दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन टेक्निक टू प्रोवाइड माइक्रोब फ्री एनवायरमेंट जिसे हम ए सेप्टिक एनवायरमेंट भी कहते हैं सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक विच इज नॉन एज स्टरलाइजेशन टेक्निक देर डिफरेंट मैथड ऑफ स्टरलाइजेशन सो टेक्निक वेयर कल्चर मीडिया जिसमें हम कल्चर मीडिया एपरेटर्स और जो एक्स प्लांट है एक्स प्लांट इज द प्लांट पार्ट जिसको हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं दीज ऑल द कंपोनेंट्स आर मेड फ्री ऑफ माइक्रोब दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन सो माइक्रोब्स ग्रो इफ नॉट स्टरलाइज अगर हम स्टरलाइजेशन नहीं करते तो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं जिससे जो टिश्यू कल्चर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता सो देर आर वेरियस इंपॉर्टेंट स्टेप्स ड्यूरिंग द कल्चरिंग ऑफ लिविंग टिश्यू सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आर यूज सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जिसमें हम फिजिकल स्टरलाइजेशन करते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन करते हैं फिजिको केमिकल स्टरलाइजेशन करते हैं फिजिकल में भी डिफरेंट स्टेप्स हैं लाइक सनलाइट स्टरलाइजेशन विच इज़ वेरी सिंपल दैन हीट से स्टरलाइज करेंगे जिसमें दो तरह की हीट होती है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट मॉइस्ट हीट में मोस्टली वी यूज दिस डिवाइस विच इज नॉन एज ऑटो क्लेव दैन वी हैव रेडिएशन जिसमें हम यू रेडिएशन यूज करते हैं दैन वी हैव फिल्ट्रेशन इन दिस वी यूज सम फिल्टर्स लाइक वी हैव सम बैक्टीरियल फिल्टर्स जिसे हम यूज करते हैं ऐसे सब्सटांसिस को स्टरलाइज uh, करने के लिए जिसे हम हीट नहीं कर पाते हैं दैन वी हैव सम केमिकल्स जिसमें हम एल्कोहल एल डी हाइड फिनोलिक्स या हवी मेटल्स यूज करते हैं टू स्टरलाइज दैन वी हैव सम गैसियस केमिकल सब्सटांस लाइक वी हैव फॉर्मेल डी हाइड इथेनाइट इथाइलिन ऑक्साइड और प्लाज्मा जिससे हम स्टरलाइज करते हैं दीज कंपोनेंट्स विच आर यूज इन टिश्यू कल्चर दैन स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया तो कल्चर मीडिया में सबसे पहले जो स्टरलाइजेशन हम करते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ऑटो क्लेविंग सो दिस ऑटो क्लेविंग में एक हम डिवाइस करते हैं यूज विच इज़ सिमिलर टू दिस प्रेशर कुकर दैट वी यूज इन आर होम्स फॉर कुकिंग फूड आइटम्स तो इसे हम यूज़ करते हैं और इसमें हम कल्चर मीडियम को स्टरलाइज करते हैं बाय द यूज ऑफ मॉइस्ट हीट इसमें हम मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इन अ स्पेशल एपरेटस जिसे कहा जाता है ऑटो क्लेव दैट वी कैन सी इन दिस प्रोग्राफ इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इट कंटेन स्टैंड दैन वैक्यूम रिलीज स्टीम रिलीज वेल्व होता है इसमें ऑटो क्लेव बॉडी दैन वी हैव हैंडल जिससे हम इसे कैरी करते हैं दैन वी हैव प्रेशर गॉज एंड वी कैन फिक्स द प्रेशर एंड टेम्परेचर इसके लिए इसमें स्पेशल बटन होते हैं जिससे हम फिक्स करते हैं इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दैन प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस स्टीम की तरह वो इसमें प्रेजेंट होते हैं सो ऑटो क्लेविंग मोस्टली जो की जाती है दैट इज डन एट दिस टेम्परेचर दैट इज वन हंड्रेड ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस एंड फिफ्टीन पाउंड ऑफ प्रेशर फॉर फिफ्टीन मिनट्स सो मोस्टली जो ऑटो क्लेविंग की जाती है दैट इज डन एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर द नेक्स्ट स्टेप इज फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर से चीज़ें डी नेचर हो जाती हैं या डिस्टर्ब हो जाती हैं खराब हो जाती हैं 
तो उस केस में हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस सो सम हीट लेवाइल सब्सटेंसेस मींस व्हिच सब्सटेंसेस आर डैमेज्ड बाय हीट तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं लाइक हार्मोन्स मोनोसेकेराइड्स प्लांट एक्सट्रैक्ट है वो सभी हीट लेवाइल होते हैं मींस ज्यादा टेंपरेचर पे वो डिग्रेड हो जाते हैं एंड वाइटामिंस दे आर डिग्रेडेड बाय हीट सो इन्हें हम ऑटोक्लेविंग से स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं सो फॉर दैट वी रिक्वायर दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें हम यूज करते हैं डिफरेंट फिल्टर्स जैसे बैक्टीरिया फिल्टर्स जिससे बैक्टीरिया और स्पोर्स ऑफ फंजाई दे कैन नॉट पास एंड दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस कल्चर मीडियम और जो कंटेमिनेशन है वो नहीं होगी एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवर कल्चर मीडिया और हम अपने कल्चर मीडियम को बचा सकते हैं नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन ऑफ एपरेटिस तो जो भी हम अपरेटिस यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में लाइक वी फोर्स एप नीडल्स ग्लास वेयर्स इन सभी को हमें स्टरलाइज करना पड़ता है वी कैन स्टरलाइज दीज थिंग्स बाई यूजिंग मॉइस्ट हीट एज वेल एज ड्राई हीट ओवन के अंदर भी हम इसे स्टरलाइज कर सकते हैं सो दीज एपरेटिस सच एज वी हैव ग्लास वेयर्स इनऑकुलेटिंग नीडल्स फोर्स एप्स दीज ऑल आर स्टरलाइज आइर थ्रू ऑटोक्लेविंग जो कि मॉइस्ट हीट से हम स्टरलाइज करते हैं और थ्रू द यूज ऑफ ड्राई हीट तो ड्राई हीट हम ड्राई हीट से हम इसे स्टरलाइज करते हैं इन द हॉट एयर ओवन जिसमें टेम्परेचर फिक्स करते हैं अप्रॉक्सीमेटली वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे और ड्यूरेशन रहती है थ्री टू फोर आवर्स की एंड फाइनली हम इन्हें स्टरलाइज करते हैं अंडर वन डिवाइस विच इज नॉन एज लेमिनर एयर फ्लो जिसमें हम फिल्टर्ड एयर पास करते हैं और साथ में यू वी रेडिशंस को पास करते हैं टू स्टरलाइज दीज इक्विपमेंट्स और इसमें स्पेशल कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं जिन्हें कहते हैं हम हैपा फिल्टर्स दीज आर द फिल्टर्स जिसे कहते हैं हाई एफिशेंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर्स तो इसमें से जो भी बैक्टीरियाज हैं या फिर स्पोर्स हैं वो इससे एंटर नहीं कर पाते हैं सो इट इज एक्रोनियम यूज फॉर हाई एफिशियंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर है ये और दिस टाइप ऑफ एयर फिल्टर कैन बी थेटिकली रिमूव एटलीस्ट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट ऑफ डस्ट पोलन मोल्ड बैक्टीरिया एंड एनी एयर बॉन पार्टिकल्स विद साइज विद साइज ऑफ जीरो पॉइंट थ्री माइक्रॉन्स तो ये जो फिल्टर्स हैं ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनको रिमूव कर सकते हैं तो इस हाई एफिशियंसी एयर को हम यूज करते हैं फॉर टिश्यू कल्चर स्टरलाइजेशन ऑफ एपरेटिस नेक्स्ट कम स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट एक्स प्लांट बोलते हैं हम उस प्लांट पार्ट को दैट कैन बी शूट रूट लीफ फ्लावर पेटल जिसे हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं दैट प्लांट पार्ट इज नॉन एज एक्स प्लांट उसे बोलते हैं हम एक्स प्लांट एक्स प्लांट दैट इज प्लांट प्लांट ऑर्गन और टिश्यू यूज फॉर कल्चरिंग तो इसकी की जाती है सरफेस स्टरलाइजेशन इसकी हम ऑटोक्लेविंग नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ लिविंग टिश्यू और इसे स्टरलाइज किया जाता है सरफेस स्टरलाइज विद हेल्प ऑफ सम केमिकल्स सो मोस्टली वी यूज सेवेंटी परसेंट इथनॉल जीरो पॉइंट वन परसेंट मर्क्यूरी क्लोराइड वन टू टू परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड और टेन परसेंट कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन जिससे हम स्टरलाइज करते हैं एक्स प्लांट्स को टू प्रिवेंट द फंगल और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जिससे हम फंगल और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं सो फॉर दिस वी यूज दिस सेवेंटी परसेंट इथेनॉल या फिर हम यूज करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड दैट इज जीरो पॉइंट वन परसेंट सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड और जो प्रोसीजर होता है दैट इज कम्पलीटेड इन फ्रंट ऑफ लेमिनर एयर फ्लो इन साइड द इनोकुलेशन चैम्बर तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है इसे कम्प्लीट किया जाता है लेमिनर एयर फ्लो के सामने जिसमें जहाँ पे हम इनोकुलेशन चैम्बर के सामने इस सारे प्रोसेस को करते हैं और जो हैंड्स होते हैं उन्हें भी हम सरफेस स्टरलाइज करते हैं बाई यूजिंग इथेनॉल तो हैंड सैनिटाइजेशन भी जरूरी होती है इसमें टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर दैन जो एक्स प्लांट दैट इज थॉरली वॉश्ड विद ऑटोक्लेव्ड वाटर इसमें हम ऑटोक्लेव्ड वाटर यूज करते हैं एंड इज इमर्स इन फाइव परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ माइल्ड डिटर्जेंट जिसमें हम टी पोल यूज करते हैं जिसमें हम टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए इसे रखते हैं दैन इट इज वॉश्ड विद स्टरलाइज वाटर जो ये टी पोल है इट इज अम सॉर्ट ऑफ डिटर्जेंट जिसमें हम जिससे हम इसे वॉश करते हैं सो इट इज वॉश्ड विद स्टरलाइज वाटर एंड देन ट्रांसफर टू सेवेंटी परसेंट इथाइल एल्कोहल फॉर सिक्सटी सेकेंड या हम इसे करते हैं ट्रांसफर जीरो पॉइंट वन परसेंट मर्क्री क्लोराइड सोल्यूशन में एक मिनट के लिए और वी कैन ट्रांसफर इट विथ फाइव टू टेन परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन और इसमें अगर हम इसे ट्रांसफर करते हैं सो वी हैव टू पुट इट इन फॉर फाइव टू फिफ्टीन मिनट्स ये डिपेंड करता है जो हार्डनेस है एक्स प्लान की उसके ऊपर कितनी देर के लिए हमने इसमें से रखना है तो इस तरह से हम टिश्यू कल्चर के लिए जो एक्स प्लांट यूज करते हैं उसे स्टरलाइज करते हैं उसके बाद दिस टिश्यू कल्चर दिस टिश्यू ऑफ प्लांट दैट इज एक्स प्लांट विच इज रेडी टू बी पुट ऑन द कल्चर मीडियम तो इसके बाद हम इसे वॉश करके 
स्टरलाइज करके हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन द कल्चर मीडियम फॉर फर्दर ग्रोथ सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज माइक्रो प्रोपेगेशन माइक्रो प्रोपेगेशन एक टेक्निक है जिसमें हम स्टॉक प्लांट डिजायर्ड प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में to produce number of offsprings by using this technique which is known as plant tissue culture this is known as micro propagation so multiplying stock plants and their organs to produce maximum offsprings by using this technique that is known as plant tissue culture so isme hum small tissues ko use karte hain and this is a microscopic technique aur isliye ise bolte hain micro propagation propagation means multiplying vegetatively so this is a in vitro clonal propagation of plants इसमें जो प्लांट्स होते हैं दे आर क्लोनल प्लांट्स मीन्स क्लोन्स होते हैं दे हैव सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट्स बिकॉज इट मिनीचराइज द प्रोसेस ये जो प्रोसेस है इसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दिस इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आजकल के टाइम की एक इमर्जिंग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम प्लांट्स विच आर जो कि जिनके सीड्स और एम्ब्रियोज अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते हैं उन प्लांट्स में हम इस टेक्निक से प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वी हैव सम ऑर्किड्स एंड अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट और फॉरेस्ट ट्रीज स्पीशीज जिसमें हम इस टेक्निक को यूज़ करके उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैन वी कैन प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं एंड दे आर ऑल्सो अनेबल टू रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली तो उन प्लांट्स में भी हम टिश्यू कल्चर का यूज़ करके उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो इट इज़ वेरी फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस इन हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टू सेव द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ सेलेक्टिव प्लांट वराइटीज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट technology that is micro propagation so uh this technology involves different steps that i will discuss one by one this micro propagation technique involves five stages the first stage is stage not the first step is that is stage not or isme hum selection karte hain donor plant ki to अब तीन एक्स प्लांट दैर इज प्लांट पार्ट जिसको हम यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर में और इसी स्टेप में हम करते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स और कल्चर मीडिया एंड जो भी सक्सेस है सेकेंड और जो सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टे स्टेप मीन स्टेज वन और स्टेज टू का जो भी सक्सेस है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज नॉट यहाँ पर अगर प्रेपरेशन हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट है तभी जो दो नेक्स्ट स्टेजेस हैं दे विल बी सक्सेसफुल सो इन स्टेज वन देर इज एस्टेब्लिशमेंट मीन्स वी विल पुट दिस स्टरलाइज एक्स प्लांट इन द कल्चर मीडिया इसके ऊपर हम इसे रखते हैं एंड इसके बाद इसमें होती है शूटिंग दैर इज मल्टीप्लीकेशन और जो कैलस बनता है उससे शूटलेट्स अराइज होते हैं फ्राम एडवेंटिशियस बर्ड्स और ब्रांचिंग इसमें अपेयर होती है एंड आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट इंडिविजुअल एम्ब्रियड और शूटलेट इन टू द सोल्यूशन जिसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन ज़्यादा कंसनट्रेशन में to induce rooting so next step is root formation and after that hum plants ko uh, rakhte hain thodi si stress condition mein jisme hum humidity aur light ko fluctuate karte hain taki jo plant hai wo khud ko adapt kar sake for outdoor environmental condition and after that we will transplant this plant inko hum uproot karte hain yahan se iski root ko wash karte hain then we will put it in the pot jisme soil hota hai and we will put the some nutrient medium like we have knob solution या फिर मोराशी और स्कूक का जो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम है उसे हम इस उससे हम इसमें इरिगेशन uh, करते हैं एंड आफ्टर दैट दिस प्लांट इज रेडी टू बी ग्रो इन द आउटडोर कंडीशन सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक सो द फर्स्ट स्टेज इज प्रेपरेटरी स्टेज एज द नेम इंडिकेट दिस इज द प्राइमरी स्टेज टू चेक द माइक्रोबियल कंटामिनेशन इसमें हम स्टरलाइजेशन करेंगे सभी के सभी इक्विपमेंट्स की एपरेटस uh, की कल्चर मीडिया की एंड इट्स कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर सक्सेस ऑफ फर्दर स्टेज वन एंड स्टेज टू तो जो स्टेज वन और स्टेज टू है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है स्टेज नॉट पर जिसमें हम प्रेपरेशन करते हैं द इनिशियल स्टेप इंक्लूड सिलेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ कॉमन प्लान पार्ट्स अंडर कंट्रोल कंडीशन और इसमें दो फैक्टर्स हैं लाइट और टेम्परेचर अगर हम इसमें मैनिपुलेशन करते हैं लाइट और टेम्परेचर में तो वो भी स्टेज नॉट में प्लांट के एक्स प्लांट के रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है मीन्स दैट कैन अल्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स प्लांट जिसे हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वी हम इन केस ऑफ दिस प्लांट दैट इज कॉल्ड पिटोनिया इस प्लांट जो प्लांट पिटोनिया का रेड लाइट में रखा होता है अगर हम उसका प्लांट पार्ट एक्स प्लांट यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में तो इसमें जो शूटिंग होती है दैट इज थ्री टाइम मोर एज कम्पेयर टू द प्लांट जिसको हम रेड लाइट में नहीं रखते हैं सो दिस इज द अल्ट्रेशन 
और मैनिपुलेशन दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स लाइट और टेम्परेचर तो जो पिटूनिया प्लांट है दैट इज मेंटेन अंडर रेड लाइट और इससे जो हम एक्स प्लांट कलेक्ट करते हैं दीज प्लांट्स प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली थ्री टाइम्स मोर शूट्स एज कम्पेयर टू द प्लांट जिससे हम रेड लाइट में नहीं रखते हैं दैट इज अनट्रीटेड प्लांट सो दीज टू फैक्टर्स कैन मैनिपुलेट दस परफॉर्मेंस ऑफ टिश्यू कल्चर नेक्स्ट सेकेंड स्टे सेकेंड स्टेप इज द स्टेज वन दैट इज एस्टेब्लिशमेंट सो टू एस्टेब्लिश ए सेप्टिक कल्चर ऑफ द प्लांट इन अ सूटेबल मीडियम टू बी प्रोपिगेटेड यूजिंग डिजायर एक्स प्लांट तो इसमें हम जो एक्स प्लांट है मीन्स प्लांट पार्ट है उसे हम रखते हैं कल्चर मीडियम के ऊपर जो कि स्टरलाइज होता है द एक्स प्लांट दैर इज एनी प्लांट ऑर्गन शूट टिप एंड एक्सलरी शूट जिनको हम सरफेस स्टरलाइज करते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स एंड वाश प्रायर टू यूज दैर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सो जो इसकी सक्सेस है एट दिस स्टेज ओनली डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑफ राइट स्ट्राइल एक्स प्लांट जो एक्स प्लांट हम यूज करते हैं वो माइक्रोव माइक्रोव्स फ्री होना चाहिए जिससे सक्सेसफुल टिश्यू कल्चर की पॉसिबिलिटी है एंड अवॉइडिंग एनी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द एक्स प्लांट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज स्टेज टू दैट इज मल्टीप्लीकेशन तो इस स्टेज में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं शूट्स की और जनरेशन ऑफ एक्स प्लांट एम्ब्रियोज जिन्हें हम एम्ब्रियोइड्स बोलते हैं वो इस स्टेज में होता है एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल माइक्रो प्रोपिगेशन और इसमें शूट मल्टीप्लीकेशन होती है दैट इज अचीव बाय री जनरेशन इन कैलस तो सबसे पहले जो प्लांट टिश्यू है वो अनडिफिशेंट मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट uh, होता है जिसे हम बोलते हैं कैलस कैलस के बाद फिर शूट मल्टीप्लीकेशन होती है मीन्स एम्ब्रियोइड बनते हैं और ये जो एम्ब्रियोइड्स हैं दे आर फाउंड फ्रॉम कैलस बाय द डायरेक्ट एडवांटेजेस बर्ड जनरेशन और ब्रांचिंग इसमें होती है एक्जेक्ट ब्रांचिंग नेक्स्ट प्लांट तो जिससे मल्टीप्लिकेशन होती है शूट्स की नेक्स्ट इज स्टेज फोर्थ दैट इज स्टेज मींस फोर्थ स्टेप दैट इज स्टेज थ्री जिसमें होती है रूटिंग तो इस केस में जो प्लांट एम्ब्रियोइड्स बनते हैं दे आर बाईपोलर मीन्स दे हैव टू पोल्स वन इज रूट एंड सेकेंड इज शूट स्ट्रक्चर तो एक कंप्लीट प्लांट बनता है सो डेवलपमेंट ऑफ रूट डिपेंड्स अपॉन द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ साइटो का इन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो हमें इन्हें ऐसे न्यूट्रेन मीडियम में शिफ्ट करना पड़ता है जिसमें साइटोकाइन कम होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है बिकॉज इट प्रिवेंट्स द रूट फॉर्मेशन तो इसलिए रूटिंग इज ऑफन अपटेन बाई ट्रांसफरिंग इंडिविजुअल शूट्स टू अ मीडियम कंटेनिंग सूटेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो हम ऐसे कल्चर मीडियम में इसे ट्रांसफर करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है टू इंड्यूस रूटिंग सो दिस इज द फोर्थ फोर्थ स्टेप और स्टेज थ्री दैट इज रूटिंग नेक्स्ट इज स्टेज फोर्थ लास्ट स्टेज दैर इज एक्लेमेटाइजेशन एक्लेमेटाइजेशन मीन्स एक तरह से प्लांट को अडेप्ट करवाना टू वर्ड्स द आउटडोर कंडीशन ताकि उसे वहाँ पर शॉक ना लगे सो इन इविट्रो प्लांट्स आर इंटेंसली ग्रोन अंडर स्ट्रेस कंडीशन इसमें इन प्लेन प्लांट्स को हम स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो करते हैं सच एज हाई और लेस इम्यूनिटी और हाई और लेस लाइट फॉर एक्लेमेटाइजेशन इट मे टेक फोर टू सिक्स वीक्स for conditioning of in vitro plants so that they can survive under normal environmental condition or outdoor conditions firstly jo roots hain hum in vitro plants ke inko hum wash karte hain clean karte hain and then each plant is planted in a pot containing good amount of nutrients jisme acha khasa nutrient hota hai and then the plants are irrigated by using some nutrient rich solutions like we have knob solution ya fir hum 1/4 mineral or scoop ka salt solution use karte hain so these are different steps which are involved in micro propagation माइक्रो प्रोपिकेशन की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं इस टेक्निक को यूज़ करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल और इवन अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट जिसे मैं एक्स प्लांट बोलते हैं इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट कैन बी यूज फॉर दिस टेक्निक इसमें हमें प्लांट पार्ट्स बिल्कुल छोटा सा यूज़ कर सकते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन और एसेप्टिक कल्चर टू स्टार्ट दिस टेक्निक और जो इन विट्रो मल्टीप्लीकेशन होती है प्लांट्स की अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट दैट इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू इन विवो मैथड इन विवो मैथड मीन जिसमें हम आउटडोर कंडीशन में नेचुरली प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके कंपेरिजन में जो इन विट्रो मल्टीप्लीकेशन दैट इज वेरी फास्टर इट कैन हेल्प मल्टीप्लाई प्लांट्स विच ईजली डो नॉट प्रोपिगेट इन विवो जो आउटडोर कंडीशन पर ईजिली प्रोपिगेट नहीं करते हैं उन प्लांट्स को हम इस टेक्निक को यूज़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं बाई यूजिंग माइक्रो प्रोपिगेशन और टिश्यू कल्चर दे आर फ्री फ्राम माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन तो माइक्रोबियल फ्री होते हैं मीन्स उसमें डिजीज के डिजीज के चांसेस बहुत कम होते हैं माइक्रो प्रोपिगेटिव प्लांट्स डिराइव फ्राम वायरस रेजिस्टेंट वेराइटी विल रिमेन प्रोटेक्टेड फ्राम विल रिमेन प्रोटेक्टेड फ्राम वायरल इन्फेक्शन तो ये जो प्लांट्स हैं जो एक्स प्लांट है विच इज़ रेजिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन उससे जो हम प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे
uh, have resistance to the microbial infection or viral infection. So these are the various advantages of micropropagation. Uh, this was all about for our today's discussion about plant tissue culture. Uh, or is next presentation we may discuss some different types of cultures, just may have different plant parts we use curtain, like we have cell suspension culture, embryo culture, then we have callus culture, haploid culture, protoplast fusion, soma clonal variations. So yes, I cheese my next presentation may discuss karunga. Hope up quiz presentation say coffee sari cheese sama jayo. Uh, if you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in the comment section. Thanks for watching. Have a great day.